ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ സി എൻജിൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻജിൻ എന്താന്ന് പറയും എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ഫ്യുവൽസ് അതായത് പെട്രോള് ഡീസൽ ഇതേപോലുള്ള ഫ്യുവൽസ് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന അതായത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നടത്തുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻസിന് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി എൻജിൻ എന്നും ഇ സി എൻജിൻ എന്നും ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനും ഇ സി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിനും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്താ നോക്കാം ഇഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു എൻജിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ എൻജിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫ്യുവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് എൻജിൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഡീസൽ എൻജിൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അതല്ല കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽ നടക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് എൻജിൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് സ്റ്റീം എൻജിന് സ്റ്റീം ടേബിന് ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എൻജിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഇതിൽ ഐ സി എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇ സി എൻജിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സ്റ്റീം എൻജിൻ സ്റ്റീം ടേബിൻ ഇതൊക്കെ ഇ സി എൻജിനാണ് അടുത്തത് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻ ആണ് ഒരു ഐ സി എൻജിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരുപാട് പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആണ് അതായത് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദ പിസ്റ്റൻ റെസി ബ്രോക്കേറ്റ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം പിസ്റ്റൺ റെസി ബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ്റെ പോർഷൻ അതായത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള എൻജിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒരു സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അടിഭാഗം ലോ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ പിസ്റ്റൺ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് എൻജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനകത്തെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ വിച്ച് റെസിബ്രോക്കേറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫോഴ്സ് ടു കണക്ടിംഗ് റോഡ് വെൻ കമ്പഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ സി എൻജിൻസിൽ ഫ്യുവലും എയറിൻ്റെ മിക്സ്ചറിന് കമ്പ്രഷൻ നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ താഴോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി താഴോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളത് ഇനി പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയി
അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട്സ് റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ടു റോട്ടറി മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമാണ് അതിന് റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ റോട്ടറി മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഡാഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ ജേണൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രാങ്ക് വെബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് വെബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയും ഈ പിസ്റ്റണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ വരും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പത്തിനാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർഷനാണിത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പിറോയിഡ് ഗ്രാഫീറ്റ് ആൺ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലാണ് പാർട്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ എൻജിൻ ആക്സെപ്റ്റ്സ് പവർ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എക്സ്പ്ലോഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ റിമൈനിങ് സൈക്കിൾ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ ഫ്ലൈ വീലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പവറിന് ആക്സ് എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പവറിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ എഞ്ചിന്റെ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്ലൈ വീലിനുള്ളത് ആ ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് റിയർ എൻഡിലാണ് ഈ എങ്ങിയ അറ്റത്താണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേഷ്യയാണ് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഈ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്ലൈ വീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ എൻജിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൈ വീലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ എൻജിനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലാണ് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്തായിരിക്കും ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിബ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷന് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലാണ് അപ്പം ഈ എൻജിൻ്റെ കം റിമൈനിങ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലൈ വീലിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവാണ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അതായത് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാൾവുകൾ കാണാം ഇതൊരു വാൾവാണ് അതേപോലെ ഇതും ഒരു വാൾവാണ് അതിൽ ഒന്നിന് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയും മറ്റതിന് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ചാർജ് ആൻഡ് എയർ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്യുവൽ എയർ മിക്സ്ചറിനെ കടത്തി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരുന്ന വഴിയെയാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എന്ന് അത് ഇതുവഴി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബേൺഡ് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഹാഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിന്റെ പകുതി സ്പീഡിലായിരിക്കും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ അതിന് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് ഫ്യുവൽ പമ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓയിൽ പമ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിനുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അലോയ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പ്രസ് ആവും റിലീസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോൾസ് ഓപ്പൺ ആവുകയും അതേപോലെ ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത്